ഫാൻസി ക്രോണിയ ഈ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ഒറ്റുകാരൻ എന്ന ലേബലിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ജെന്റിൽമാൻ ഗെയിമിന്റെ പവിത്രത കളങ്കപ്പെടുത്തിയവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം അതെ സത്യമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്നും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കളിക്കാരനായും നായകനായും തൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു ഹാൻസി നയിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവൻ ഒരു കളിക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലെ ഒരു അംബാസിഡർ എന്ന ലേബലിന് വരെ അർഹനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് ഹാൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പിലായിരുന്നു ഹാൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് അസാമാന്യ മാനസിക ശക്തിയും എന്തും നേരിടാനുള്ള തൻ്റേടവും ഹാൻസിയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ടൂറിൽ സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റനായ കെപ്പർ വെസലിന് പരിക്ക് പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആഫ്രിക്കയെ നയിച്ച ഹാൻസി സിഡ്നിയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ജയവും സമ്മാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഫുൾ ടൈം ക്യാപ്റ്റനായി ക്രോണിയെ വിലസുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത് കളിക്കാരെ അകമഴിഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ബഹുമാനവും നേടിക്കൊടുത്തു ഒരു ഇമോഷനും പുറത്തു കാണിക്കാത്ത നായകൻ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹൃദയം തകർക്കുന്ന വേദന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വേൾഡ് കപ്പ് സെമിയിൽ നേരിട്ടിട്ടും ഒരു വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ക്രോണിയ തൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഓരോ രാജ്യവും വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു ക്രോണിയ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ രണ്ട് പൂജ്യം മാർജിനിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച നിമിഷമാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ അൻപത്തി മൂന്ന് ടെസ്റ്റിലും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഏകദിനത്തിലും അദ്ദേഹം നയിക്കുകയുണ്ടായി നായകനായുള്ള വിജയത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ മാർക്ക് ടെയ്ലറെയും സ്റ്റീവോയെയും വരെ തന്റെ പിന്നിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പണത്തിനോടുള്ള അത്യാർത്ഥി കാരണം ക്രോണിയ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തു എന്ന വാർത്ത വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആദ്യം വീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ ഓമന പുത്രനുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു വരും തലമുറയുടെ റോൾ മോഡലായി അവർ കണ്ട ഹീറോയെ ആയിരുന്നു